केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर वन लास्ट लेक्चर में हम लोग पेरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे पेरियोडिक ट्रेंड्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा था ये क्या होती हैं और इसके हम लोगों ने पेरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस किया था विद इन अ पीरियड और विद इन अ ग्रुप ये कैसे चेंज होती है आज के लेक्चर में हम लोग अगेन पेरियोडिक ट्रेंड से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के ठीक है सबसे पहले तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हम इसको डिफाइन करते हैं इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एक इलेक्ट्रॉन्स एक नेट वेलोसिटी के साथ फ्लो करने लग जाते हैं ठीक है और किसलेट से ये कोई एक वायर है उसका क्रॉस सेक्शन है और उसके अंदर से यू इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं तो अब होगा ये कि जब ये पास करेंगे तो आगे से जो एक्चुअली जिस मटेरियल का वायर बनी हुई है उसके जो न्यूक्लियस है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे ना वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेंगे और इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ये सब कुछ आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब आज हम एक डिफरेंट टर्म जो कि आप वैसे फिजिक्स में भी डिफाइन करते हो कंडक्टेंस कंडक्टेंस जो होता है ये बेसिकली इनवर्स होता है रेजिस्टेंस का इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस जी ये बेसिकली वन ओवर आर होता है जहां पे आर जो है हमारे पास रेजिस्टेंस होती है ठीक है रेजिस्टेंस के यूनिट्स हम लोग क्या डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं ओहम ठीक है सिमिलरली आप कंडक्टेंस के यूनिट्स जो है बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको मोहोज डिफाइन करते हो एम एच ओज यानी ओ एच एम एंड एम एच ओज इसको आप मोहोज में रिप्रेजेंट करते हो ठीक है कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस का एक दूसरे का इन्वर्स होने का मतलब यह कि जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस कम होगी ये दोनों इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों का आपस में ठीक है इसके बाद मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो वुड है क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है कंडक्टर पहली चीज जो जहन में आती है कि नो इट इज नॉट अ कंडक्टर इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं एयर एयर क्या कंडक्टर है नो एयर इज अगेन नॉट अ कंडक्टर एयर के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते बट एट द सेम टाइम अगर आपने अक्सर देखा होगा कि सॉकेट के अंदर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है ठीक है एयर के अंदर ठीक है और इसके अलावा आप और भी अपने आने वाली क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे कुछ मशीन होती है जिसके अंदर वर्मशर्ट मशीन एक शामिल है इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग आई थिंक यही है या कुछ और वेमशर्ट मशीन इसके अंदर होता यह है कि एयर के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है ये कब होता है ये तब होता है जब आप एयर की ब्रेकडाउन पोटेंशियल अब ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या होता है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है हर मटीरियल की एक लिमिट होती है वोल्टेज की फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपका मटीरियल है इतनी सी स्पेस में ठीक है इसके साइड पे आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो ठीक है अब ये जो पोटेंशियल है फॉर एग्जाम्पल आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया स्टार्टिंग में तो करंट पास नहीं किया फिर आपने अप्लाई किया 20 वोल्ट 30 वोल्ट और आप वोल्टेज को बढ़ाते गए और लेट से एक लिमिट आई और उस लिमिट को आप कह दो वी बी डी ठीक है जब वो लिमिट आई उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन्स ने पास करना शुरू कर दिया और उसके बाद करंट ने पास करना शुरू कर दी ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है ठीक है ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन पोटेंशियल ठीक है तो इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज में बताना भी चाह रहा हूं कि एक एटम जो होता है उसमें लेट से ये एक बैलेंस शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है लेट से एक्स नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर से जब कोई पीछे से इलेक्ट्रॉन्स इसको आगे स्ट्राइक करेंगे तो वो इस इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करने की कोशिश करेंगे और फिर ये इलेक्ट्रॉन भी आगे उसके साथ पास कर जाएगा ठीक है जैसे आप देखते हो कि मेटल्स जो होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर छोड़ देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है ये आप पीछे मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर डिटेल में पढ़ चुके मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 
अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली रिमूव हो सकते हैं किन चीजों के इजीली रिमूव होते हैं जो आप टॉप से बॉटम आते हो ना इन अ ग्रुप तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है यानी इजिली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा सकता है कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करने के लिए ठीक है लो एनर्जी तो जब लो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तो उतना आपका जो ऑब्जेक्ट है या उतना मटेरियल जो है वो बेहतर कंडक्टर होगा उसके अंदर से बेहतर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी सो टॉप टू बॉटम जब आप आते हो टॉप टू बॉटम ये मैं बात कर रहा हूं ग्रुप नंबर वन ए टू ए और थ्री ए की ठीक है ये सब के सब अमूमन सिवाय एक दो की सेक्शन के ये सब मेटल्स हैं, ठीक है और ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स का मेटेलिक क्रिस्टल होता है वो टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो आपके पास क्या होता है कि कंडक्टेंस जो होती है ये बढ़ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम ठीक है जैसे आप देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल हम लोग देख लेते हैं ये आपका प्रोडक्ट टेबल है इसमें अगर आप बात करते हो लेट से लिथियम की सोडियम की और फिर इनको कंपेयर करते हो सीजियम और फ्रांसियम से तो आपके पास जो सीजियम और फ्रांसियम की जो कंडक्टेंस है वो लिथियम और सोडियम के निस्बत ज्यादा है ठीक है वैसे तो इन जनरल जो मेटल्स हैं वो सब के सब अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ये पीछे आप लोग देख चुके हो कि जो मेटल्स होते हैं मेटल्स की हमने जब डिफाइन किया था मेटल्स को तो मेटल्स को क्या डिफाइन किया था दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो वैसे तो सबके सब कंडक्टर्स हैं लेकिन टॉप टू बॉटम आपकी कंडक्टर बढ़ती है इन तीन ग्रुप्स के अंदर वन ए टू ए एंड थ्री ए जब आप मूव करते हो अगले ग्रुप की तरफ विच इज फोर ए तो बेसिकली होता ये है कि वहां पे मेटल से नॉन मेटल ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है वहां से आगे फिर नॉन मेटल्स मोस्टली स्टार्ट हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बात करते हो प्रोडक्ट टेबल की आप फोर ए पे जब आते हो तो आपके पास कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम या आपके पास फिर कुछ नॉन मेटल नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर ये सब नॉन मेटल्स हैं ठीक है अब नॉन मेटल्स के अंदर क्या ट्रेंड फॉलो होता है नॉन मेटल्स के अंदर जो ट्रेंड है वो मेटल्स के निस्बत डिफरेंट होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम फोर की बात करते हैं फोर को हम डिटेल में देखते हैं फोर का सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन सी एटोमिक नंबर ठीक है uh, अब कार्बन जो है ये कंडक्टर है या नहीं ये डिपेंड करता है आप कार्बन को किस फॉर्म में ले रहे हो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आ जाता है कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं एलोट्रॉप्स को आप समझते हैं कि नहीं कहते हैं एलोट्रॉप्स होते हैं फिजिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है ये डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ये ग्रोफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ये बकी बॉल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है बक्स मिनिस्टर फ्लोरिन बक्की बॉल्स भी, भी होती हैं। देन आपने फिर चारकोल सुना होगा फिर आपने कार्बन ब्लैक सुना होगा ठीक है और आजकल फिर ग्रफीन भी एक फर्दर इसकी वो तो बेसिकली ये जो डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, इन सब की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप डायमंड की बात करते हो डायमंड जो होता है इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एस पी थ्री हाइब्रिड अगर आपको एस पी थ्री एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया नहीं है तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हम डिटेल में चैप्टर सेवन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे ठीक है डायमंड के अंदर बेसिकली एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होती है यानी हर कार्बन एटम के चार फर्दर बॉन्ड कार्बन बनाता है और हर एंगल वन डिग्रीज होता है और ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता जाता है ठीक है अब होता ये है कि चूंकि इसमें सारे के सारे कोबलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं अब सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं ये भी हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं तो यानी कार्बन के डायमंड के अंदर बहुत स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं और यही रीजन है कि जो डायमंड का मेल्टिंग प्वाइंट है वो कितना है अराउंड थर्टी डिग्री सेल्सियस ये बहुत ज्यादा है बाकी कंपाउंड्स के नस्ल ठीक है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से इसका आ, सिग्मा बॉन्ड्स हुए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हुए और इसका बहुत ज्यादा हो गया अब इसमें चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी वजह से होगा क्या डायमंड एक प्योरली नॉन कंडक्टर है डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर 
बट अगेन वही बात कि अगर आप ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा इसकी पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा तो इन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जीज हैं इनसे भी ज्यादा आप एनर्जी सप्लाई कर देते हो तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं बट हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं जिनके अंदर डायमंड जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोफाइट की जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप है कार्बन का ग्रोफाइट जो है इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिस बात का मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक ग्रेफाइट का कार्बन होता है साइड पे 120 डिग्री के एंगल पे तीन कोवलन बॉन्ड्स बने होते हैं ठीक है और इसी तरह ये स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यूड होता है और इस तरह तो आप देखो ये तो पूरा एक ही प्लेन के अंदर है ना सिंगल प्लेन होता यह है कि इस तरह के बहुत सारे प्लेन बनते जाते हैं जिनके अंदर एस पी टू हाइबिटाइजेशन हुई हुई होती है और एट द एंड आपका एक पाए बॉन्ड बनते हैं जो आपका एसपी टू हाइबिटाइजेशन हुई है कार्बन ने टोटल तो फोर बॉन्ड्स बनाने हैं ना चौथा आपका पाए बॉन्ड बन जाता है जो कि एक वीक बॉन्ड होता है ठीक है तो ग्रेफाइट आपका देखने में कुछ ऐसा होगा आपकी इस तरह ग्रेफाइट की मुख्तलिफ समझ लो लेयर्स होंगी एटम्स की और दरमियान में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बेसिकली तो फ्री नहीं होंगे वो पाए बॉन्ड्स के साथ आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट चूंकि पाए बॉन्ड वीक होता है ठीक है और वो पी ऑर्बिटल्स होंगे तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास करने की टेंडेंसी रखते हैं और यहाँ पे एक पूरी लेयर दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की पास कर रही होगी ठीक है तो ग्रेफाइट इस वजह से एक कंडक्टर है तो यहां से आपको ये इन जनरल ये आइडिया हुआ कि कंडक्टेंस या नॉन कंडक्टेंस या आपकी बॉन्डिंग की टाइप पे डिपेंड करती है बॉन्डिंग टाइप पे डिपेंड करती है ठीक है फॉर एग्जांपल अब हम सबसे लास्ट चीज की तरफ आते हैं आप फोर ए पे भी आगे फोर ए पे बल्कि हम एक एक्स्ट्रा चीज फोर ए में अगर आप नीचे आते हो ये आपके पास फोर ए है फोर ए में आपके पास सिलिकॉन जोमेनियम ये कार्बन इनके अलावा आते हैं टेन और लेड स्टेनम और प्लम्बम अब स्टेनम और प्लम्बम जो है टेन और लेड इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो बाकियों की नस्बत बहुत ज्यादा है ठीक है इनकी बहुत बहुत फार फार मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देन अदर ग्रुप मेंबर्स, ठीक है और इनकी इतनी ज्यादा है कि ये अल्कली मेटल से मैच करती है ठीक है अल्कली मेटल से मैच करती है इनकी कंडक्टेंस ठीक हो गया इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ नॉन मेटल्स जो हैं इसे अगले जो दो तीन ग्रुप्स हैं इसके अंदर हमारे पास ये सब के सब नॉन मेटल्स आ गए हैं ठीक है ये वाले अब मैं इनकी बात कर रहा हूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर ये जो हैं ये हमारे पास नॉन मेटल्स आपको पता है कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं डाय एटोमिक या ट्राई एटोमिक या इसे मोलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मोलिक्यूल बेसिकली मोलिक्यूलर होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं दो मॉलिक्यूल्स लेट से दिस इज अ मॉलिक्यूल एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल इनके दरमियान वीक लंदन फोर्सेस या वेंडर वॉल्स फोर्सेस होती हैं वेंडर वॉल्स सॉरी फॉर दैट वेंडर वॉल्स फोर्सेस होती हैं ठीक है तो इन वीक फोर्सेस की वजह से Uh, अब होता यह है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स देर इज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है uh, इसी तरह जब आपको पता है टॉप से बॉटम आते हो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से वो स्ट्रांग होते जाते हैं अगेन बट चूंकि ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं इनके अंदर ये ऑलमोस्ट पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सबके सब बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है और ये सबके सब बॉन्डेड होते हैं अब हम बात करते हैं फाइनली पीरियड्स के हवाले से कि पीरियड्स में कैसे ट्रेंड्स वेरी करते हैं नॉन मेटल्स में तो क्लियर है कि उनमें तो कंडक्टेंस होगी ही नहीं जो मेटल्स हैं उनमें आप जब लेफ्ट टू राइट आते हो लेफ्ट टू राइट किसी एक पीरियड के अंदर फॉर एग्जांपल इस पीरियड के अंदर आप आते हो तो लेफ्ट से राइट जब आप आते हो तो आप फॉर एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करूं सोडियम एक फ्री इलेक्ट्रॉन छो होता है मैग्नीशियम दो और एल्यूमिनियम तीन तो जब एल्यूमिनियम के ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के ज्यादा होंगे सोडियम से तो होगा ये कि कंडक्टेंस जो है वो एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम की नस्बत और मैग्नीशियम की ज्यादा होगी सोडियम की नस्बत 
ठीक है बिकॉज इनके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करते हैं अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वो डिफरेंट हैं जिसके ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा सो so, ये मेटेलिक लेटिस के अंदर क्रिस्टल लेटिस के अंदर लेफ्ट से राइट साइड पे जब आप आते हो तो आपकी जब तक आप मेटल्स की बात कर रहे हो कंडक्शन बढ़ती है ठीक है ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनके जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत ही अब्रप्ट uh, हैं बहुत ही डिफरेंट से हैं ट्रांजिशन मेटल्स और कोई जनरल हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते कि यहां से यहां बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स में ये जो आपके पास ये वाली लाइन है ना ग्रुप वन बी इनको हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स के अंदर कॉपर आता है सिल्वर आता है और गोल्ड आता है ठीक है टी यू फॉर क्यूप्रम ए जी फॉर अर्जेंटम ए यू फॉर ऑरम ऑरम इज फॉर गोल्ड अर्जेंटम इज फॉर सिल्वर और सी यू क्यूप्रम इज फॉर कॉपर ठीक है ये जो तीन है ये एक्स्ट्रॉर्डनरली हाई इनकी कंडक्टेंस है ठीक है और इसके बाद इसमें बीच में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बहुत कम है कंडक्टेंस सो so, आप इस ट्रांजिशन वाले पार्ट के अंदर कोई वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते कि ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करें सो डेट इट फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथोलपीज और उनके पेरोलिक फ्रेंड हाइड्रेशन एंथोलपीज